Hello everyone. I am Namit Kumari. Welcome you all. I am your educator, and today we are going to discuss a new topic that is controlling. तो कंट्रोलिंग करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक भी इसकी ये नॉलेज पहुँच सके सो कंट्रोलिंग बेसिकली होता क्या है देखिए आप सबको पता है कि मैनेजमेंट में पाँच फंक्शन होते हैं जो कि प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं और कंट्रोलिंग पर एंड होते हैं ठीक है अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है ये हम तब करेंगे जब आपको मैं एक एग्जाम्पल करवाऊँगी क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ आती हैं तो सपोज करते हैं कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसने ये एजम्पन लिया है या ये स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि हमें एक महीने के अंदर एक हज़ार बल्ब बनाने हैं ठीक है थीके? उन्होंने एक टारगेट सेट किया प्लान कर लिया कि वन मंथ के अंदर वन थाउजेंड बल्ब बनाने हैं अब होता क्या है कि एक महीना खत्म होने के बाद जब वो चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमने वन थाउजेंड बल्ब तो बनाए ही नहीं हमने तो नाइन हंड्रेड बल्ब बनाए हैं अब ये नौ बल्ब क्यों बने ये सौ बल्ब कहाँ कम रह गए ये किस वजह से हुआ कि प्रोडक्शन नहीं हो पाया हमारा 1000 क्यों नहीं हुआ आपने उसका रीजन जानना चाहा जब आपने उसका कारण फाइंड आउट कर लिया फिर आप सोचते हो कि अच्छा इस, इस वजह से मेरा प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो मुझे इस समस्या का यानी इस प्रॉब्लम का सलूशन करना है और नेक्स्ट टाइम इस सलूशन को अप्लाई भी करना है ताकि अगले महीने जब मैं प्रोडक्शन करूँ तो वन बल्ब एज इट इज बनकर आए या उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन होना चाहिए वन से कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये जो सारा काम आपने किया इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं जब आपने क्या किया एक्चुअल में आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया कि हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी हुई है फिर आपने उसको कंपेयर किया अपने स्टैंडर्ड से जो कि आपने सोचा था 1000 बल्ब का और उसके बाद जब आपने देखा कि आपका स्टैंडर्ड तो अचीव नहीं हुआ फिर आपने उसका कारण जानना चाह उसके सोल्यूशन फाइंड आउट किए और फिर उन सोल्यूशन को अप्लाई भी कर दिया तो यही सब हमारा कंट्रोलिंग होता है सो so, इससे हमें यह समझ आता है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने क्या प्लान किया है ये एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ ये आपको सिर्फ कंट्रोलिंग से ही पता चलता है वरना आप तो टारगेट्स बना के बैठे रहो प्रोडक्शन आप करते रहो लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने सोचा था वो एक्चुअल में हो भी रहा है कि नहीं तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंचने में हमें मदद करता है और अगर हम किसी कारण नहीं पहुंच पाए तो उसके कारण फाइंड आउट करके उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है तो कंट्रोलिंग में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग तो पहले हम फीचर्स डिस्कस करते हैं कि कंट्रोलिंग तो आपने सीख लिया क्या होता है तो इसमें खासियत क्या है कि अगर कंट्रोलिंग को आप सिंपल सी बात है अगर आप कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट से हटा दोगे ना तो सब कुछ जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लानिंग आपने कर ली आपने एग्जीक्यूशन भी कर दिया लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट मिले या नहीं मिले वो तो आपको कंट्रोलिंग से ही पता चलता है तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है दैट इज फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन इसको फंडामेंटल क्यों बोला गया है क्योंकि ये बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया अगर कंट्रोलिंग हटा दी जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था एक्चुअल में अपना प्रोडक्शन हो भी रहा है कि नहीं अगर आप चेकिंग ही नहीं करोगे तो हो सकता है इस बार नाइन हंड्रेड बल्ब बने हैं अगली बार एट हंड्रेड बल्ब बन जाए उससे अगली बार सेवन हंड्रेड बन जाए क्योंकि आप तो चेकिंग कर ही नहीं रहे ना तो आप अपने टारगेट्स को चेक कर रहे हो ना आप अपने एम्प्लॉयज पे नजर रख रहे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एम्प्लॉयज तो काम चोर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा तो कंट्रोलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के लिए क्योंकि यही आपको बाकी फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट आता है परवेसिव फंक्शन परवेसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो हर जगह फैली होती है मीन्स चाहे आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं चाहे आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हैं हर जगह कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बच्चे ने एग्जाम टारगेट सेट किया है कि मुझे आ, जो अभी फाइन सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आ रहे हैं सपोज एक बच्चा है फाइन सेकेंड ईयर में है और वो कहता है कि मुझे टारगेट अचीव करना है कि 80 परसेंट मार्क्स मेरे आने चाहिए ठीक है उसने टारगेट सेट कर लिया उसके बाद उसने पढ़ाई भी की सब कुछ किया बाद में रिजल्ट आ गया रिजल्ट आता है 75 परसेंट तो कंट्रोलिंग जो है वो क्या करेगी उसको हेल्प करेगी ये जज करने में कि भाई तेरे टारगेट जो है ना ये पाँच के ये कम क्यों हो गए आपने तो सोचा था एट्टी मार्क्स आने चाहिए आई सेवेंटी है तो ये पाँच परसेंट गए किस वजह से आपके ये टारगेट कम हो गया ठीक है और फिर उस रीजन को फाइंड आउट करके जब आप उसके सोल्यूशन अप्लाई कर लेते हो ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छा रिजल्ट आए तो वही आपका क्या है कंट्रोलिंग अब देखिए ये तो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी ना 
फिर भी कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ी तो हम कह सकते हैं कि ये हर जगह फैला होता है पॉइंट नंबर थ्री कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस क्यों है देखिए अगर प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है तो कंट्रोलिंग भी कॉन्टिन्यूस होगी क्योंकि आपने जो प्लानिंग की है एक्चुअल में वो हुआ कि नहीं हुआ ये कंट्रोलिंग बताएगी फिर आपने जो रीजन फाइंड आउट किए और जो सोल्यूशन आपने निकाले उन सोल्यूशन को आप आगे के टारगेट पे अप्लाई करोगे फिर से आप दोबारा से वो टारगेट अचीव होगा फिर से आप उनकी चेकिंग करोगे फिर से आप कारण फाइंड आउट करोगे तो मतलब ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस होता है नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज बोथ बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो कंट्रोलिंग है वो सिर्फ एंड नहीं है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है तो इसका मतलब वो एंड है मैनेजमेंट प्रोसेस का एंड है बट ऐसा नहीं है एंड तो है लेकिन वो बिगनिंग भी है अब कैसे है बिगनिंग वो आप समझिए जैसे कि मैंने अभी बोला था कि आपका टारगेट था नाइन हंड्रेड सॉरी वन थाउजेंड बल्ब बनाने का बने हैं नाइन हंड्रेड तो ये जो हंड्रेड बल्ब कम बने आपने इसका रीजन चेक किया हो सकता है आपको टाइम पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया था या हो सकता है कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी या कोई और रीजन हो सकता है जिस वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ तो अब आप उस कारण का सोल्यूशन निकालोगे कि भैया अगर मुझे रॉ मेटेरियल टाइम पर नहीं मिला तो अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैं इसका सोल्यूशन निकाल के रखूँ और जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो आप उस सोल्यूशन को अप्लाई करोगे ताकि पिछली बार जो गलती हुई वो दोबारा ना दोहराई जाए तो अब जो पास्ट में आपने कर दिया उसको आप फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हो यानी कि बिगनिंग कर रहे हो ना अगले महीने की शुरुआत में आप कंट्रोलिंग से मिले हुए सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हो इसीलिए वो बिगनिंग भी है ठीक है तो ये पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन मार्क में एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है नेक्स्ट है रिलेटेड टू रिजल्ट्स कंट्रोलिंग जो होती है वो रिजल्ट से रिलेटेड होती है ऑब्वियसली कंट्रोलिंग आप तभी कर पाओगे ना जब फाइनल में एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई होगी अगर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया मगर एक्चुअल में कुछ परफॉर्म ही नहीं किया तो भैया कंपेरिजन किसके साथ करोगे यानी कि आपके पास एक एक्चुअल रिजल्ट होने चाहिए तभी आप कंट्रोलिंग कर सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्यों है सबसे पहला पॉइंट आता है अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी नहीं तो क्या होगा कि आपने गोल सेट कर दिया उसके बाद लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं मैनेजर्स भी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं कोई चेकिंग तो हो नहीं रही है कंट्रोलिंग तो हो नहीं रही है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है ठीक है तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करती है कि आप हर बार अपनी कमियों में सुधार लाते हो हर बार अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हो और अगली बार आपकी परफॉर्मेंस बढ़ बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है कई बार क्या होता है कि गलत स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं गलत स्टैंडर्ड का मतलब कि भाई कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए ऐसे स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जो कभी परफॉर्म ही नहीं हो सकते और फिर जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं होती है तो आप अपने वर्कर्स को डांटने लग जाते हो या एम्प्लॉयज को झाड़ने लग जाते हो कि तूने काम नहीं किया तो कंट्रोलिंग जो है ना वो आपको मदद करती है चेक करने में कि जो स्टैंडर्ड मैनेजर ने बनाया है वो एक्चुअल में सही भी है कि नहीं इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज करते हैं कि आपने आपका काम है स्टिचिंग करने का कपड़े सिलने का और आप अपने वर्कर को बोल रहे हो कि एक दिन में फाइव ड्रेसेस सिल के दे क्या ये पॉसिबल है एक दिन में पांच ड्रेसेस अरे भैया वो सुबह से शाम तक भी लगा रहे ना चौबीस घंटे तो भी नहीं बना सकता तो इसका मतलब आपका जो स्टैंडर्ड था वो गलत था आपने ऐसी चीज बोल दी उसे जो अचीव हो ही नहीं सकती अब वो ड्रेस नहीं बना पा रहा और आप उसके पीछे पड़ गए हो कि तुमने काम क्यों नहीं किया तो ये तो गलत है ना तो कंट्रोलिंग हमें मदद करती है हमारे सही स्टैंडर्ड बनाने में नेक्स्ट आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज देखिए कंपनी में रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन एंड मटेरियल दोनों तरह के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने में हमारी मदद करता है कंट्रोलिंग क्योंकि कंट्रोलिंग ही बताता है आपको कि अगर आपने इतना प्रोडक्शन करना है तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए किसने टाइम में प्रोडक्शन होना चाहिए कितने लोगों की जरूरत है ठीक है तो अगर आप ये सब ध्यान में रख के प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से होगा और आपके रिसोर्सेज भी सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एम्प्लॉयज की मोटिवेशन बढ़ती है अब आप कहेंगे कंट्रोलिंग से एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसे बढ़ी कंट्रोलिंग तो मैनेजर कर रहा है बढ़ती है देखिए मैनेजर ने कंट्रोलिंग की उसने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था थाउजेंड बल्ब बनाने
तो मैनेजमेंट खुश हो जाएगी कि उतने ही टाइम में उतने ही रिसोर्सेज के साथ आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो यानी कि आप एफिशिएंट हो और ऐसे एम्प्लॉयज़ को या ऐसे मैनेजर को ऑब्वियसली प्रमोशंस दी जाती हैं बोनस दिए जाते हैं कमीशंस दिए जाते हैं तो इससे वर्कर के अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरे काम की तारीफ हुई है मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया है तो वो और अच्छा काम करता है तो कंट्रोलिंग आपको इस चीज़ में हेल्प करती है ठीक है नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देखिए कंपनी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आता है कंट्रोलिंग क्यों लेकर आता है क्योंकि हर एम्प्लॉय को पता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है हर जगह हर स्टेप पर मेरे काम की कंट्रोलिंग की जा रही है अगर मैंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो मेरे हेड को पता चल जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग कर रहा है वो रिजल्ट को चेक कर रहा है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं या लथार्जिक एम्प्लॉयज़ हैं वो एकदम से स्ट्रिक्ट होकर काम करने लग जाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हमने काम ठीक तरीके से नहीं किया तो हम कंट्रोलिंग के टाइम पर पकड़े जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बिठाने का काम करता है कंट्रोलिंग अब ये कैसे पॉसिबल है देखिए सपोज करते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला है कि आपने टू थाउजेंड बैग्स सप्लाई करने हैं टू मंथ्स के अंदर ठीक है तो सेल्स डिपार्टमेंट वो दो हजार बैग सप्लाई तभी कर पाएगा ना जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पर उनको बैग्स बना कर देगा सपोज करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो कंट्रोलिंग के टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम के अंदर हमें टू बैग्स बनाने हैं जो कि नहीं बन रहे ठीक है फिर आप रीजन फाइंड आउट करोगे कि क्यों नहीं बन रहे फिर आप उनके सोल्यूशन निकालोगे फिर आप उस चीज को अप्लाई करोगे और सही टाइम पर सही टारगेट अचीव हो जाएगा और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो 2000 थाउजेंड बैग्स के सप्लाई कर पाएगा तो आपने देखा प्रोडक्शन और सेल्स दोनों अलग डिपार्टमेंट थे फिर भी उनमें तालमेल बिठाया कंट्रोलिंग ने अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं करता है तो सेल्स डिपार्टमेंट भी नहीं कर पाएगा क्लियर हो गया टॉपिक यहाँ तक तो अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू